Esta es la cerradura ya instalada. La he instalado en este cajón, en el carro de abajo. Estiro y el electroimán la bloquea. Cojo la varita. Estamos en la tienda de varitas de Harry Potter. Y nada, hago un círculo y no me abre. Hago una montaña y no abre, pero hago el símbolo mágico, que en este caso es un infinito. Y el cajón se abre, se ilumina la luz y el electroimán libera el cajón. Muy buenas. ¿Me he hecho youtuber? No lo sé. Lo que sí que sé es que me he hecho autónomo. Y después de ya varios añitos haciendo prototipos y inventos en casa, ya va siendo hora de empezar a documentar un poco los trabajos. Que luego cuando me preguntan por un portafolio se me queda la cara de vergüenza. ¿Y con qué empiezo? Pues arranco con un proyecto bastante vistoso. Y es que hace cosa de dos meses contactó conmigo un cliente pidiéndome una cerradura que se abriera con un movimiento concreto de una varita mágica. Me dijo también que esta cerradura la iba a tener que abrir mucha gente diferente. ¿Y en qué se traduce esto? En que al igual que cada uno tenemos nuestro estilo y nuestra caligrafía a la hora de escribir, lo mismo pasa cuando hacemos un símbolo con una varita mágica en el aire. Pongamos que el símbolo es una estrella. Puede que llegue una estrella muy puntiaguda, tú hagas una estrella más redondeada, pero como ambas son estrellas, ambas tendrían que abrir la cerradura. Por lo que el sistema tenía que tener cierto margen y no ser muy estricto pero sin pasarse y respetando el símbolo clave que abriera la cerradura. Lo primero que se me ocurrió fue poner un acelerómetro y un giroscopio y una varita, coger datos de ahí, de esos datos sacar conclusiones, pero a medida que lo pensaba ya me estaba dando cuenta de que no tenía mucho sentido y que era demasiado jaleo. Así que lo siguiente que se me ocurrió fue utilizar una cámara para capturar el movimiento de la varita, guardar como una imagen el símbolo que había dibujado esta en el aire y después pasar esta imagen por un clasificador de imágenes. ¿Qué es un clasificador de imágenes? Un clasificador de imágenes es un programa capaz de reconocer el contenido que hay en una imagen. A día de hoy lo más normal es entrenar una inteligencia artificial que haga este trabajo. Esto se hace alimentando una inteligencia artificial con un montón de fotografías o imágenes clasificadas por su contenido para que ésta las procese, saque sus conclusiones y después de entrenarse sea capaz de clasificar imágenes que nunca antes había visto. Pongamos que quiere hacer un clasificador que clasifique fotografías por la raza de perro que muestran. Lo que haría sería entrenar una inteligencia artificial con un montón de fotografías de perros clasificados por razas. La inteligencia utilizaría estas imágenes para entrenarse y una vez entrenada ya sería capaz de clasificar fotografías de perros que nunca antes había visto. Este sistema me pareció bastante más sencillo que el tema de poner sensores en una varita y que iba a dar menos problemas. Así que ya más o menos tenía el proyecto definido en tres partes principales. Por un lado tendría que capturar el movimiento de la varita. Para esto la idea fue utilizar OpenCV, una librería de visión artificial de código abierto con bastante documentación. Ya que hacía cosa de ocho meses había hecho un curso del tema que aunque no me hizo ningún experto en la materia, sí que me dio unas nociones para por lo menos saber por dónde arrancar y qué preguntarle a Google en caso de dudas. Así que hice un programita que aislaba un color en la imagen que capturaba la webcam, en mi caso fue el color azul, y dibujar un trazo siguiendo la posición de este color en la pantalla y después guardarlo como una imagen. Una vez hecho esto, lo siguiente era pelearme con inteligencia artificial. La verdad es que nunca había tocado nada de inteligencia artificial, pero sí que es verdad que llevaba un tiempo interesado en el tema, leyendo y bueno, viendo algunos tutoriales. Y ya tenía algún tutorial de estos fichado que trataba sobre cómo crear un clasificador de imágenes, que es, digamos, un poco lo más básico de, de los tutoriales que hay en Internet sobre inteligencia artificial. Y ya sabía que había un montón de documentación sobre el tema de Internet. Así que lo que hice fue fichar un tutorial bastante completo entrenar mi clasificador de imágenes y la verdad que dio bastante buen resultado en bastante poco tiempo. De hecho, me llevó bastante más trabajo preparar el ordenador con las librerías y todos los complementos necesarios que programar la inteligencia en sí. Y por último, lo que me quedaba era ya la parte física, el hardware. Y una parte importante de esto era la varita mágica. Esta tendría que tener algo de color azul en la punta, 
ya que este era el color que había elegido yo en el paso anterior para aislarlo en la imagen y capturar su movimiento. Y por otra parte, la varita también tendría que comunicarse de alguna manera con el ordenador para indicarle que había comenzado a moverse e iniciar la captura del movimiento. Así que lo que hice fue modificar un mando de puerta de garaje, puente E, el LED indicador que tienen estos mandos, para colocarle uno de color azul y conecté el receptor al ordenador. También puente uno de los botones para colocarlo en la varita que iba a fabricar posteriormente de una forma más cómoda. Ya con la parte electrónica pensada lo que hice fue pues diseñar una varita con las dimensiones adecuadas para introducir dentro el mando, imprimirla con la 3D y montarla. Lo que salió fue esto, una varita impresa en 3D con sus tornillos importantes para desmontar y poder cambiar pilas o corregir cualquier problema y un led de color azul en la punta. El botón está aquí, cuando yo lo pulso se enciende el led y envío una señal al ordenador. ¿Y qué es lo que hay al otro lado? Pues al otro lado tenemos esto. Por un lado aquí arriba tenemos la Raspberry Pi, que es el ordenador que se encarga de ejecutar el programa, hacer todos los cálculos, pensar. Aquí abajo en la caja gris está el receptor del mando de garaje y en esta parte tengo la alimentación de la cerradura y un relé que se encargará de activarla o desactivarla. Lo que estoy usando es una cerradura magnética. Ya os dejo un vídeo para que veáis qué es lo que ve el programa. Cómo aísla el color azul, captura el movimiento, saca sus conclusiones y nos dice si el dibujo es el correcto o no.